హలో అండి నేను మీ సారదా వెల్కమ్ టు సింపుల్ లైఫ్ హ్యాపీ హోమ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కూడా నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ముందుగా ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే చాలా హెల్దీ ఐటమ్ అండి చుక్కకూర పప్పు చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మన వీడియోలో ఇప్పుడు చూద్దాము ముందుగా నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఓకేనా వీడియో చూసేద్దాము పప్పు వండటానికి నేను ఇక్కడ కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని నీళ్లలో నానబెట్టేసుకున్నానండి మా అందరికీ తెలిసిందే కదా ఆకుకూరలు చాలా పోషక విలువలు ఉంటాయి దాన్ని మనం ఇలా పప్పుతో కూడా తీసుకోవటం వల్ల ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు ఆకుకూరలు అనేవి విడిగా తినరు కాబట్టి ఇలా పప్పులో కలిపి వేసేస్తే చక్కగా తినేస్తారు పప్పు అనేసరికి ఆకుకూరలు ఏవైనా సరే అండి మనం కట్ చేసిన తర్వాత కడుక్కూడదు ముందే శుభ్రంగా మనం వాష్ చేసేసుకుని తర్వాత మనం కట్ చేసుకుంటూ మంచిదండి పోషక విలువలన్నీ పోకుండా ఉంటాయి నేను ఎప్పుడు ముందు బాగు చేసుకుని తర్వాత ఇలా సాల్ట్ వాటర్లో శుభ్రంగా వాష్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కట్ చేసుకుంటాను ఈ లోపల మట్టి అది ఏదన్నా ఉన్నా సరే మనకి వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా దాంతోపాటే నేను ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు ఒక చిన్న టమాటా కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా శుభ్రంగా పడవసి వచ్చి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా సరే అండి వంట అనేది త్వరగా పూర్తి అయిపోవాలనుకుంటే నేను మాత్రం ఈ పప్పు అనేది అది ఏదైనా సరే పప్పు అనేది ఎక్కువ చూస్ చేసుకుంటాను చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఇదివరకు ఏంటంటే నార్మల్గా విడిగా పెట్టేదాన్ని కుక్కర్లో కాకుండా ఇప్పుడు కుక్కర్లో పెట్టేస్తున్నాను కొంచెం టైము సేవ్ అవుతుంది గ్యాస్ కూడా ఆదా అవుతుంది కదా అందుకని ఈ ఆకుకూరలు అనేది కూడా కంటికి చాలా మంచిదండి అంతేకాకుండా మనకి అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు చాలా ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుంది కదా మన అందరికీ సో మనం రెగ్యులర్గా తినటం మంచిదండి మాకేంటంటే ఇంటికి రెగ్యులర్గా సైకిల్ మీద తీసుకొస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గానే దొరుకుతుందండి ఇంకా మార్కెట్కి అలా వెళ్తేనే తెచ్చుకుంటాము ఒక టూ త్రీ డేస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవటం అనేది ఉండదు ఎప్పటికప్పుడు మార్నింగ్ తీసుకుంటే ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అలా వండేసుకుంటాము ఒక్కొక్కసారి బయట మార్కెట్ నుంచి తెచ్చినప్పుడు మరి ఎక్కువగా వాటర్ అవి జిమ్మటం వల్ల ఏమో కొంచెం నీసువాసన అనేది వస్తుందండి ఆకుకూర మెయిన్లీ పాలకూర చుక్కకూర లాంటివి అంటే అన్నీ అన్ని కాదు ఒక్కొక్కసారి ఎందుకనో అలా అనిపిస్తుంది సో మనం ఇలా ఇంటి దగ్గర పెంచుకోవటం కానీ ఇలా మన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తీసుకోవటం కానీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఇక్కడ నేను ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకున్నానండి తీసుకుని ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు ఒక టమాటా కూడా తీసుకున్నాను అంటే చుక్కకూర పప్పులో నేను చింతపండు అనేది వేయనండి ఇంకా ఎందుకంటే చుక్కకూర అనేది ఎలాగ పుల్లగానే ఉంటుంది సో ఒక టేస్ట్ని కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం అని నేను టమాటా వేసుకుంటాను ఇక్కడ ఇప్పుడైతే కుక్కర్ తీసుకుని కందిపప్పు నానబెట్టుకున్న కందిపప్పుని వేసేసుకున్నాను నేను ఇంకా ఆ వాటర్తోనే సరిపోతాయండి ముందుగానే నీళ్లు కొలు చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రా నీళ్లు పోయక్కర్లేదు నానిపోతుంది కాబట్టి మనకి విజిల్ అనేది కూడా చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆకూర మొత్తం కూడా వేసేసుకుని ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయ అనేది ఇలా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటాను ఇంకొక ఉల్లిపాయ ఏంటంటే కొంచెం తాలింపు వేసేటప్పుడు నేను వేస్తానండి అందుకని ఇంకా అది అలా పక్కన పెట్టేసుకుంటాను మనం కారం వేస్తాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి అనేది చూసి వేసుకోవటము బెటర్ అండి కొంచెం కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొద్దిగా కారము కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాం సాల్ట్ అనేది నేను లాస్ట్లో కుక్కర్ విజిల్ అవి వచ్చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో వేసుకుంటానండి ఒకసారి మనం గరిటితో ఇలా కలిపేసిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటే పని అయిపోతుంది ఈలోపు ఏంటంటే నేను తాలింపు కూడా పక్కకి తీసేసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఒకేసారి నాకు తాలింపు గిన్ని చాలా చిన్నది పొయ్యి మీద పెట్టిన తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకున్నామంటే ఈలోపు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మాడిపోతూ ఉంటాయి కొంచెం కంగారుగా ఉంటుంది అందుకని నేను ముందుగానే ఇలా తీసి పెట్టేసుకుంటాను ఏముంది ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఆవాలు 
కొంచెం మినపప్పు రెండు వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం కరివేపాకు రెండు రెండు మిరపకాయలు అన్ని ఈ లోపు మనకి కుక్కర్ విజిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా స్టీమ్ అయితే అయిపోయిందండి స్టీమ్ అయిపోయిన తర్వాత కుక్కర్ అనేది తీసి చూస్తే చూసారు కదా ఎంత చక్కగా మెత్తగా ఉడికిపోయిందో మనకి పప్పు గుత్తి కూడా అవసరం లేదండి చక్కగా గరిటతో కదిపేసుకోవచ్చు నేను ఏంటంటే గరిటతో కలిపే ముందు నేను వేసిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదండి అవి తీసి ఇలా సపరేట్ పెట్టుకుంటాను ప్లేట్లోకి ఎందుకంటే కొంచెం మనం కలిపేటప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా దాంట్లో కలిసిపోయి కొంచెం పిల్లలు తినడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి అందుకనే నేను అలా సపరేట్గా పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు పప్పు ఎంత ఉందో చూసుకుని దానికి సరిపడా సాల్ట్ అనేది వేసుకుని ఒక్కసారి ఇలా కలిపేసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఆకుకూర మనకి ఎంత వేసినా సరే వండక ముందు ఏమో ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది వండిన తర్వాత పప్పులోకి సరిపోయినట్టుగా కూడా లేదు అసలు చాలా కొంచెం అయిపోయినట్టుగా వచ్చింది ఆ వాటర్ అంతా లాగేసి ఈ పప్పుని నేను ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు తాలింపు అనేది పెట్టేసుకుందాము ఆ పచ్చిమిర్చి పైన వేసేసాను కదా ఎందుకంటే మళ్ళీ మర్చిపోతాను కొంచెం టేస్ట్గా ఉంటుంది కదా అని తాలింపు అయితే పెట్టేసుకున్నాను అండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఐడియా వచ్చింది కొంచెం పెద్ద ముగ్గుల్లో పెట్టుకుని వడియాలు అవి కూడా వేయించేసుకుందాం అని అనుకున్నాను కానీ ఎందుకనో సడన్గా గుర్తు రాలేదు మర్చిపోయాను ఇంకా దీంట్లోని ఆ చిన్న దాంట్లోనే ఆయిల్ వేసుకుని తాలింపు దినుసులు అన్నీ వేసిన తర్వాత ఇందాక పక్కన పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత అప్పుడు రెండు వెల్లుల్లిపాయ రెక్కలు కొంచెం ఇలా దంచుకుని వేసుకున్నానండి ఈ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అనేది బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు నాలుగు ఎండమిర్చి ఒక రెబ్బ కరివేపాకు వేసుకుని తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను ఈ తాలింపు అనేది నాకు నూనెతోనే అలవాటు అండి కొంతమంది ఎక్కువ నెయ్యి వేస్తూ ఉంటారు కదా నేనైతే అప్పుడప్పుడు వేస్తానండి ఎవరైనా వస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్పుడు వాడతాను ఎక్కువ శాతం ఆయిలే యూస్ చేస్తాను మరి చప్పబడిపోతుంది అని తర్వాత ఎలాగా పిల్లలు వేసుకుంటారు కదా అన్నంలోకి అని తాలింపు అయితే అయిపోయిందండి పప్పులో వేసేసుకున్నాను నాకు పప్పు రోజు కొంచెం ఆకలి ముందుగానే వేస్తుందండి అందుకని నేను వెంటనే అన్నం పెట్టేసుకున్నాను ముందు రోజు ఆవకాయ కలిపారు మా ఇంట్లో అది వేసుకుని చక్కగా వడియాలు పెట్టుకుని తినేసాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా చుక్కకూర పప్పుని ఎలా తయారు చేసుకున్నాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ బాయ్